哦，住海边的小伙伴一定吃过的东西，什么东西？海螺啦、哦。最特别就是这个螺，它的螺盖。是它的肝胰腺跟生殖腺啊，这种螺呢，它其实也是龙螺科的哦，它的个头呢并不小哦，挺大颗的。这苦螺根真的是酸，哇，好,好清甜呐、啊！这旁边你看一点，很香哎，有一片花，下面都是螺肉，这就是鸡面包，哇、嗯，太爽了！还有沙呢，这块弄完了沙。这个就都是酸。这肉一斤多少钱啊？九十块。九十块。这出肉率这么低吗？我看很重。火罗多少钱啊？火罗也三十。火罗比较清称。大火罗。大火罗啊！火罗很大。这个不让挑。嗯。打五十块的好，打五十块的。这都是牵手罗吗？有点像牵手罗。买哪一点呢？然后这个大的是卢庄刀，做四千年的，这么大。嗯。怎么多少钱？哎。两百，两百，三百，三百了。好，大家好，欢迎大家继续回到我们的游古戏厨房，我是三百哈。一说到瓜牛这东西哈，想必大家一定，通常只有那种叫做法国的那种国家才会把它誉为啊什么美食之类的，对吧？那你讲瓜牛，哎，肯定有大众影响的。我们今天会不会吃瓜牛啊？我讲真，我觉得瓜牛挺恶心的，我也不会吃它。但是哦，住海边的小伙伴一定吃过的东西，什么东西？就是海螺啦。我们今天呢，来看一下，我们准备了一大堆的平常市场上很常见的海螺。为什么今天做海螺呢？因为通常我们吃海螺的时候，不是清蒸就是掰桌，然后或者是烧烤。当然了啊，烧烤的时候就有风险的，对不对？一不小心它就变成羊的橡皮筋了。所以大家一定要谨慎哦，不是所有螺都能来烤的。我们希望呢，把我们今天的几种常见的海螺再完成。另外呢，几种不同的花样展现给大家，来介绍我们今晚的几个主角吧哈。这个是我们在好多年前就跟大家已经做过的，这种龙螺的一种，它的个头呢并不小哈，挺大颗的，然后它身价也不会很高哈。最特别的是这个螺，它的螺盖也超厚的，有没有？那如果到了啊，比如说热带的地方啊，这龙螺它会长到超大，就变成了另外一种螺叫夜光贝，是我们国家的保护动物，那就不能吃了。但是小颗的龙螺是非常好吃的。那前面这一盘呢哈。就是这个龙螺呢，被敲掉了壳之后的形态，留下了纯螺盖跟螺肉哦。然后呢，在这个纯螺肉的旁边，还有一盘小家伙，它叫什么呢？叫做流珠螺啊。这种螺呢，它其实也是龙螺科的哦。龙螺科的很好分，它的口感是很厚。这个形状到流珠螺里面相当大的一个尺寸的。你看，这是一盘牵手螺哈啊，这个螺肉拿来做白粥也是好吃的。然后还有一盘呢是什么东西呢？就是我们常见于海边的荔枝螺啦。荔枝螺呢，在海边有各种的名字，在我们闽南地区它们叫做什么？叫做苦螺。那其他地方呢，有的叫辣螺，是各种各种螺、哦。最近的荔枝螺，它尺寸超级的巨大，巨大到什么夸张吗？超夸张，这肉超肥的，一定好料。因为这种海边常见的这些小螺类呢，通常不是什么拖网上来的煎捕东西，它一定是在潮汐退潮的时候，通过赶海的那些大爷大妈去海边一颗颗抠下来，所以真的很辛苦。我们一定要好好今天善待这些螺类。这边要开始煮我们的主角了。好一点的哦，盐巴，小螺 ，OK 了，然后现在给它倒掉。这是我们刚刚焯好的流珠螺，我重新弄一锅水跟盐巴，为什么呢？因为你螺的大小是不一样的，它的熟度也是不一样的，所以我们刚才的猪螺是事先先焯了第一锅，这一锅再冷水下锅去焯我们的什么千手螺，我一起下锅，到时候千手螺熟了，流珠螺就说明一下。刚刚好，螺一定要冷水下锅，不然很容易超老掉。递水了，白灼海螺。现在我们准备做我们的螺饭哈。把我们清洗过的龙螺哦，不要刷太过火，因为螺肉外面附着的这些藻类都是鲜味的来回，螺表面的那些藻类鲜味会更多。把龙螺先来做是甘露煮，我做这种所谓的路边国家料理，永远跳不出那老三样。啊，它是这边水的比例会加多一点，加一点这种海带干，或者加鲜味。我们其实要的是什么东西？要的不并不只是煮熟的螺肉而已，我们需要的是这个汤头，待会一滚起来的时候，海带就要拿出来。
服务，就把这个拿出来了，还带点东西。滚了之后呢，加点味精下去，三合一，一点点的酒。然后加了这些东西之后，再煮个十五分钟。放出来。我们现在准备打开我们的赶路煮，又个卤肉的味道。多加了几个螺肉进去，怕掉螺肉不够吃。然后我看这就是汤汁了哦，进去的汤。万一下面有汤渣的话就不要，没出汤渣了。广告招租时间吗？哎呀，打不过我们国家队，扎心的打不过国家队，怎么可能打得过国家队呢？嗯，现在准备来分切一下我们的小螺肉、哦，这是一根超小的牛刀，这么小的小刀是干嘛用的？专门来处理小鱼啊、贝壳类的，你看。这就是这个煮不过的螺肉啊！阿姨已经把我们所有的内脏都拿掉了。这个螺肉待会会加到我们的饭里面去煮的哈。很香鲍鱼，很香鲍鱼，真的肯定可以吃的。讲真心话，会不会有香味吗？香味，香味。然后再有请龚旭旺。这个里面螺口进去，然后你一转，轻轻一转，它就起来了。这样子转，再转，再转，转，转，转，转，转，转，转，转，转，转。这个螺是我们沿海比较不受待见的螺，因为它的内脏不好吃。用汤汁倒进去，黄的应该是空的，绿的应该是母的。到底是哪一部分是不能吃的哈？我跟大家讲，所有的螺其实螺尾巴基本上都是 OK 的，一刀从这边下来，是它的肝胰腺跟生殖腺。哦，哪里不能吃呢？中间这部分是不行的，就是它的内脏。这部分是会苦，唾液腺，这个就不要去吃它。OK， 这边都可以直接内脏直接掰下来，就放旁边去。其实所有海螺都一样，只不过说很多海螺它中间的部分内脏有的是很好吃的，这是去除了唾液腺啊、牙齿啊的螺肉。这么多螺，蒸米饭太香了，全部拿走。我们抠一小勺，那林姐先试一下吧。也就只有林姐这待遇了，老高不在，林姐是老大了。嗯嗯嗯，我刚刚好。我现在要把所有的螺肉的部分下去，加纯肉下去，黄待我自己拌。这太够力了，开始搅拌。闻到味道了吗？现在混合充分之后，不是立马就吃哦，咱焖一会儿。闷住它，终于要到挖螺时刻了。拿一根刀子，首先你的刀子刃一定不能太长哦，这样子它才能够坚硬，一点点的锋利就可以了哈。这边是空的嘛，肯定下面是没有肉的嘛。那这边肯定是连接的整个肉了。熔螺呢，需要你从这边下刀哈，划一个半圆把它割开，轻轻的一脚割就出来了。螺的这边哦，有一条肌肉是锁在那个壳里面的，所以你手这边还在扣进去，给它挖出来。手要贴着这个这个边边，给它拨开来，哇！然后是最后一个了哈。为什么这个不一样？颜色也其实颜色是附着了藻类的问题，在上面的虫王藻，这个藻类它有各种颜色，一般是紫色底为为基准的。然后它这个青的话，就另外一种青苔的另外一种藻类，颜色是不一样的。那为什么有的有刺，有的没刺呢？就就是跟它生长环境也有关系。像圆润的这种螺呢，它生长的地方水就比较缓。哦，它都不急。那如果长刺的那种个体呢？它为什么长刺？就是因为它生长在比较端级的水流之中。它有了刺之后呢，海浪一打过来，这个刺啊，就像导流管一样，把海浪的力给分散掉了。所以它就有的是长刺的，有的不长刺。割出它的纯肉的部分也要洗。嗯，这中间这最好吃的，像这种黄的生殖腺最好吃的，绿色的生殖腺呢，它是有带蛋的。无论是刺身也好，或者是烤也好的螺肉的部分，它都要经过水洗。怎么水洗呢？一定要淡盐水，螺头先翻出来。洗盐的这个步骤，盐会把那个螺表面的粘液给它洗掉，所以我们就比较不用怕螺很腥。我们这边清洗回来，把螺呢擦拭干净，洗个水。哇，这是最棒的部分，这个带螺的鳃啊、它的内脏啊什么的，是没有用的东西，就是给都给切掉，吃起来全部就是跟备注一样。
，龙螺刺身。这个是纯中段，那、啊、这是带螺头的部分哦。这里有三颗螺，其实，哦，原壳化原石，加一点点蒜蓉意思一下。啊，为了显得我们跟这个超小的螺肉同框，没办法呵呵，只能坐下来了。排骨给它切个小块，螺煮螺汤呢，一定需要一些肉骨头。之前说过很多遍，海鲜一定要加点肉味下去，所以我们先把这个排骨。先掉过汤，肉汤开肉，些许涂抹，改换了一个策略，因为我们掉了一大锅的排骨汤，因为苦螺跟你是要肉汤的，撒入我们的红螺，烧滚之后再开小火，瞬间就滚，开小火，最后的五分钟再下枸杞，怎么了？我枸杞太早下的话，你会酸，很容易酸。现在准备来简单的焯一下苦螺哈。记得煮锅掉，等水下锅，注入一些盐巴。这个锅呢，稍微清洗一下就好。哎呀，它似滚非滚的，有没有？这时候就关火了，因为待会儿的苦螺还要再煮一遍。我们现在这边把苦螺去出来。冰蒸过的苦螺要挖出来这是我们刚才焯过水的苦螺哈，准备交给王帮我们剔个肉，我这边呢再处理下一道菜。压尖插进去嘛，这样子一转，顺着螺纹这样子转。我们现在准备来做一个苦螺根哈，啊苦螺根呢就要准备一些配菜哈，挖好的苦螺这是一定要的，李笨刀胡、小蟹肉卷、干贝哦，一点点的发菜。一点点的蛋清，还有水淀粉啊，蛋清呢一定要先打一下哈，它待会才不会结块。摇柱先搞下去，汤事先准备好的排骨汤哈，摇柱滚了之后呢，加入一点点的什么发菜，下入发菜之后呢，再下入什么？我们一点的海味，蟹肉棒、粉豆腐，增加口感。啊，整个锅里面开始滚的时候呢，现在下入我们的绿色的苦瓜粒，搓一下，哦，漂亮，加入芡汁，滚滚下去，这是蛋清哦，它没有蛋液，加入枸杞，搞一搞，我们煮完了今晚的两碗汤，龙螺排骨汤。这是我们的苦螺根，哇，满满螺肉哦。嗯，普通的饭而已。这是观众份的，颗粒分明。哦吼，今天晚上的菜终于又呈现在眼前了，有没有？有白灼的螺，以及有刺身的螺。龙螺饭啊，这个就很特别了吧？排骨炖龙螺，还有我们的苦螺根根，哇，这苦螺根真的是爽。然后我们现在准备把我们的火再架起来吧。我们的胡烧太帅了，已经呢事先加了一点点的蒜蓉在里面哈，再加点酒下去，进行煮法操作。豆油再给它一勺。来来来，干饭干饭干饭，嗯，先干了，开水。嗯。黏黏糯糯，整个很焦呀，随便挖，下面都是螺肉，筷子随便一夹三块
Ooh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. 怎么感觉像像是海鲜糯米鸡呀、啊？嗯，差不多差不多。嗯，我那个。宝宝的狗肉片。嗯。哎，完全不老了，狗肉恰到好处。也有 Q 度。它有 Q 度，但是非常好咀嚼。我的龙螺肉。嗯。嗯，好吃，真的好吃哇！那狗肉，千万不要每次买多回去只有白多了。哦。这龙螺煮饭一流，一定要再合煮的更好吃。嗯。哇，好清甜呐、啊！它不只有肉味的，已经有海鲜的鲜味填入在里面了，原汁原味的，原汁原味。然后回口最最后有一点点的微苦，微微的苦味，舒服。这是苦螺根，嗯，又很滑，我烤的好香，一口有螺的，嗯，这里面各种口感，有苦瓜的脆，跟微苦，还有的哇蟹肉拌的鲜，苦螺的鲜。嗯，又很滑，嗯，哇，嗯，这我们不用剥的，我真的爽，真的爽啊！你好，你好，像极品包，这些就是极品包了，<笑>真的吗？真的，<笑>我觉得已经可以了，可不可以？不知道，我们试一口嘛，一不小心被两条橡皮筋反正就是顶多这个翻车嘛。哇，可以可以可以，很香哎，哦，一点都不老，哇，浓罗胡烧，哦，它也是有 Q 度的，但是不是那种咬到你咬不烂的那种，嗯嗯，轻轻松松在薄了嘛，薄头肉，哇，太快了吧这锅，一下就好了，对啊，一下子就好了，试一下浓罗刺身，好多年没吃了，而且它很漂亮，一片一片一片，干净的豆油。边边很硬，中间就嫩，非常的梗球，没有难吃的，梗球也是真的梗球的，刺身这个是最好吃的，我个人建议就是不沾瓜沙皮，刺身讲真话比熟食差一丢丢，嗯，太爽了，完全不梗球，软软又嫩，嗯，好吃不好吃？好吃不好吃？它的外面层梗牛，里面不梗牛。你是跟在吃海参一样吗<笑> ？OK， 小龙螺瞬间包浆。嗯，我刷嘞，有沙吗？我刷嘞，好吃是好吃嘞，有沙子哦、嗯，味道是好吃的哦。先走了吃古罗科的，肉不是很好挖，它肉的结实。出来，有点偏瘦，哎，都梗久了吗？嗯，一个，还是红萝卜好吃。买卖红萝卜，买卖红萝卜便宜，更大个，这么大个又好挖，有没有？抖一抖就出来。<笑>今天晚上呢，我们自己尝试的哈，用几种非常常见的啊，市面上的那种螺类。做了几道呢啊，比较不常见的料理，比如说拿螺去煮这个螺根，我相信大家应该出了名的地区啊，或者出了福建就比较少见了。然后还有我们的螺肉饭，那个螺肉饭哦，真的是非常的浓香，用来煮那个螺肉饭的螺肉呢，尽量去选择那种风味比较浓重一点的螺肉，这样煮出来螺肉饭会非常的香。啊，这种出肉率高的那种海螺呢，做来刺身也是。口感相当不错的一个选择哦，那刺身的它的中间的这个中间那一段吃起来就跟扇贝的贝柱是差不多。海螺呢，作为一个常见的那个海鲜呢，我觉得很多时候是被大家忽略掉的，因为它就是普通的趴那边一动不动的一个小甲壳而已。但是呢，如果你做得好的话，海螺它自己的鲜味也是非常有特色的，它们也是很有趣的一种小海鲜。那么感谢大家的观看这期的视频吧，希望大家呢能够喜欢我们煮的这几道菜。那节目的结尾，点赞喽！想要。